হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ম্যানাদার ক্লাস সেশন তো আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টেস্ট ফর কার্বনিল অর্থাৎ আমাদের যে কার্বনিল গ্রুপটা আছে সিও গ্রুপ সো এই গ্রুপটা কোনো একটা স্যাম্পলের প্রেজেন্স আছে কি না সেটা আমরা যেভাবে টেস্ট করতে পারি সো সেই টেস্টটার নাম হচ্ছে টু ফোর ডি এন পেস এইস টেস্ট সো এটা ল্যাবরেটরিতে ইউজ করা হয় সো টু ফোর ডি এন পেস কী জিনিস সেটা হচ্ছে টু ফোর ডাইনাটো ফিনাইল হাইড্রোজেন তো চলো শুরু করা যাক যে এই টেস্টটা কীভাবে ল্যাবরেটরিতে করা হয় তো প্রথমে দেখো আমরা একটা কার্বনের কম্পাউন্ড নিয়েছি সো কার্বনের কম্পাউন্ড আমরা দুই প্রকার হতে পারে সেটা অ্যালডিহাইট আর কিটন তো আমরা এখানে যেটা নিয়েছি সেটা একটা অ্যালডিহাইট যেটা নাম হচ্ছে ইথানেল তো ইথানেলের সাথে আমরা যেটা রিয়েজেন্ট হিসেবে ইউজ করছি তার নাম হচ্ছে টু ফোর ডি এন পি এইস তো এটাকে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে টু ফোর ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজেন তো দেখো কম্পাউন্ডটা দেখতে এই রকম তো নামটা এরকম হলো কেন আমরা দেখি নামটা কেন এরকম হলো সো ফার্স্টে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে হাইড্রাজেন সো হাইড্রাজেন কম্পাউন্ডটা দেখতে এরকম এন এইস টু এন এইস টু আচ্ছা এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন তারপর দেখো তারপর হচ্ছে ফিনাইল গ্রুপ তো আমরা জানি ফিনাইল গ্রুপ হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ফিনাইল গ্রুপ ওকে সো এটা হচ্ছে ফিনাইল গ্রুপ আর ফিনাইল গ্রুপের সাথে সাইড চেন হিসেবে আছে নাইট্রো গ্রুপ যার কারণে এই ওভারঅল কম্পাউন্ডটার নাম হয়ে গেছে টু ফোর ডাইনাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজেন তো দেখো টু ফোর ডাইনাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজেন কেন হলো তো এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল কম্পাউন্ডটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর কার্বন এটা তিন নম্বর কার্বন এটা চার নম্বর কার্বন এটা ফাইভ অ্যান্ড এটা সিক্স দেখো তাহলে নাইট্রো গ্রুপটা কোন কোন পজিশন আছে নাইট্রো গ্রুপটা আমার আছে দুই নম্বর পজিশনে আর হচ্ছে চার নম্বর পজিশনে তাহলে আমরা নাইট্রো গ্রুপ পাচ্ছি দুই নম্বর আর চার নম্বর পজিশনে যার কারণ হচ্ছে টু ফোর ডাই নাইট্রো নাইট্রোজেন নাইট্রো গ্রুপ দুটো আছে যার কারণে একটা ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজেন নাইট্রো গ্রুপ আছে কার সাথে ফিনাইল গ্রুপের সাথে যার কারণে এটা হচ্ছে ফিনাইল এবং ফিনাইল গ্রুপটা কার সাথে কম্বাইন সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে যার কারণে ওভারঅল কম্পাউন্ডটার নাম হয়েছে টু ফোর ডাইনাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজেন তো এই কম্পাউন্ডটার কালারটা হচ্ছে তোমার একটু ইয়েলিশ কালার ঠিক আছে তো এই স্যাম্পলটাকে যখন তুমি বা এই রিয়েজেন্টটাকে আমরা যখন কোনো একটা টেস্ট হবে কার্বনিল কম্পাউন্ডের স্যাম্পল নিয়ে তার মধ্যে অ্যাড করব অ্যাড করলে তখন তখন নতুন একটা কম্পাউন্ড ফর্ম হবে যেটা একটা কালার ফর্মেশন করে তো দেখো বিক্রিয়াটা কীভাবে হয় এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে যে কার্বনিল গ্রুপের যে অক্সিজেন এই অক্সিজেন আর এই হাইড্রোজেনের যে হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন দুটে কম্বাইন হয়ে এটা ওয়াটার হিসেবে মিনিমাইজ হয়ে যাবে দেখো তো এখানে হচ্ছে ওয়াটার হিসেবে মিনিমাইজ হয়ে যায় এবং তারপর কি হয় তারপর এই যে কার্বন এই কার্বনটা ডাবল বন্ডের মাধ্যমে এই নাইট্রোজেনের সাথে কম্বাইন হয় নাইট্রোজেন সাথে কম্বাইন হলো এবং বাকি যে সব জিনিসটা সেম এবং ওভারঅল পরবর্তীতে যে কম্পাউন্ডটা ফর্মেশন হয় তার নাম হচ্ছে ফু টু ফোর ডাইনাটো ফিনাইল হাইড্রাজন তো হাইড্রাজেন থেকে ফর্মেশন হচ্ছে হাইড্রাজোন রাইট সো এখানে কার্বন নাইট্রোজেন ডাবল বন্ড যার কোনো নাম হয়ে গেছে ডাই হাইড্রাজোন টু ফোর ডাইনাটো ফিনাইল হাইড্রাজোন তো এই স্যাম্পলটার কালার হচ্ছে অরেঞ্জ কালার অর ইয়োলো পেসিপেটেড সো যদি তোমার স্যাম্পলের মধ্যে কার্বনিল কম্পাউন্ডটা প্রেজেন্স থাকে তাহলে আমরা এই রিজেন্টটা টেস্টের মধ্যে অ্যাড করার পর আমরা দেখতে পারি যে টেস্ট টিউবের নিচে অরেঞ্জ আর ইয়োলি কালারে পেসিপেটেড পড়তেছে দেন আমরা কনফার্ম হতে পারি যে আচ্ছা এই স্যাম্পলটা একটা কার্বনিল কম্পাউন্ড তো দেখো এইখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ অর ইয়োলো পেসিপেটেড এবং কন্ডেনসেশন হয়ে যাচ্ছে আমাদের একটা ওয়াটার মলিকুল বের হয়ে যাচ্ছে তো এই স্যাম্পলটা আসলে দেখতে কীরকম দেখো তো দেখো পেসিপিটের কালারটা দেখতে হচ্ছে এরকম সো এটা হচ্ছে ইয়োলো কালার এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার তো সাধারণত অরেঞ্জ এবং ইয়োলো কালার হয় কিন্তু নর্মালি দেখা যায় যদি কম্পাউন্ডটা কোনো অ্যালিফেটিক কার্বনিক কম্পাউন্ড হয় তাহলে হচ্ছে ইয়োলো কালার দেখা যায় সো অ্যালিফেটিক অর্গানিক কম কার্বনিক কম্পাউন্ডের মধ্যে কীরকম সেটা হচ্ছে যে কার্বনিক কম্পাউন্ডটা হচ্ছে কোনো বেঞ্জিনিং এর সাথে যুক্ত না যেমন আমরা আগেরটা দেখলাম যে ইথানেল হ্যাঁ তো এই ধরনের স্যাম্পলের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় এই ইয়োলো কালারে কিন্তু কম্পাউন্ডটা যদি অ্যারোমেটিক হয় অর্থাৎ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডের সাথে কার্বনিক গ্রুপটা থাকে তাহলে হচ্ছে এই ধরনের অরেঞ্জ কালার দেখা যায় তো অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডটা দেখতে কীরকম ধরো তো তার সাথে অবশ্যই একটা বেঞ্জিন রিং থাকবে অর্থাৎ অ্যারোমেটিক একটা রিং থাকবে তো ধরো এটা এরকম হতে পারে সি এইস টু সি ডাবল পয়েন্ট ও এইস অর্থাৎ অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড যদি হয় তাহলে সাধারণত আমরা অরেঞ্জ কালার পাই আর যদি সেটা অ্যালিফেটিক কার্বনিক কম্পাউন্ড হয় তাহলে সাধারণত আমরা ইয়োলা কালার পাই তবে এটা সবসময় নয় এটা হচ্ছে জেনারেল কেস বাট নট শিওর ওকে তো দেখো আমরা এই টেস্টের
কিন্তু আমরা কিন্তু এইচ এস থেকে এটা বলতে পারবো না যে স্যাম্পলটা কি আসলে কিটন নাকি অ্যালডিহাইড আমরা শুধু বলতে পারতেছি যে স্যাম্পলটা হচ্ছে একটা কার্বনিল কম্পাউন্ড অর্থাৎ স্যাম্পলের মধ্যে সিও গ্রুপটা পেজেস তো স্যাম্পলটা কিটন নাকি অ্যালডিহাইড এই জিনিসটা কনফার্ম হওয়ার জন্য আমাদেরকে আরও দুটো টেস্ট করতে হয় একটা হচ্ছে টলন রিজেন টেস্ট আর একটা হচ্ছে ফেলিং সলিউশন টেস্ট তো চলো এখন আমরা ওই জিনিসটা দেখি যে আমরা কীভাবে কনফার্ম হতে পারবো সলিউশনটা অ্যালডিহাইড নাকি কিটন তো প্রথমে চলো দেখা যাক টলন রিজেন টেস্ট আচ্ছা তো টলন রিজেন কী জিনিস টলন রিজেন হচ্ছে টলন রিজেন ইজ এ সলিউশন অফ অ্যাকোস সিলভার নাইট্রেট উইথ অ্যামোনিয়া অর্থাৎ সিলভার নাইট্রেটকে যদি অ্যামোনিয়া এবং অ্যাকোস সলিউশন অর্থাৎ ওয়াটার সলিউশনে ডিজলভ করা হয় তখন যে জিনিসটা ফর্মেশন হয় সেটাই হচ্ছে টলন ডি এজেন্ট তো দেখো সিলভার নাইট্রেটকে যদি অ্যামোনিয়া এবং ওয়াটারের সাথে মিস আপ করা হয় তখন যে জিনিসটা ফর্মেশন হয় তার নাম হচ্ছে ডাই অ্যামিন সিলভার ওয়ান হাইড্রোক্সাইড তো এটা হচ্ছে ডায়মিন সিলভার ওয়ান হাইড্রোক্সাইড তো এটা একটা ট্রানজিশন কমপ্লেক্স তো আই হোপ তোমরা সবাই জানো যে ট্রানজিশন কমপ্লেক্স কী জিনিস তো এটার নাম এরকম কেন হলো ডায়মিন সিলভার হাইড্রোক্সাইড কারণ এখানে হচ্ছে অ্যামোনিয়া হচ্ছে লিগান্ট তো এখানে অ্যামোনিয়া আছে দুটো যা কোনো হচ্ছে ডাই অ্যামিন সিলভার ওয়ান হাইড্রোক্সাইড সিলভারের চার্জ এখানে পজিটিভ ওয়ান অর্থাৎ প্লাস ওয়ান যা কোনো হচ্ছে ওয়ান এবং তার সাথে হচ্ছে তোমার কাউন্টার আয়ন হিসেবে আছে হাইড্রোক্সাইড আয়ন যার কোনো ওভারঅল এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ডায়মিন সিলভার ওয়ান হাইড্রোক্সাইড তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের টলন রিজেন ডায়মিন সিলভার ওয়ান হাইড্রোক্সাইড তো এই টলন রিজেনকে আমি যদি ওই স্যাম্পলটার মধ্যে অ্যাড করি এখন তাহলে কি হবে দেখো এখন এই টলন রিজেন শুধুমাত্র অ্যালডিহাইডের সাথে কম্পাউন্ড অর্থাৎ পজিটিভ টেস্ট দেয় কিন্তু কিটনের সাথে কোনো পজিটিভ টেস্ট দেয় না তো টেস্টটা কি সেটা দেখো সেটা হচ্ছে আমরা একটা অ্যালডিহাইড নিলাম কারণ টলন রিজেন যেহেতু শুধু অ্যালডিহাইডের সাথে রিয়েকশন দেয় তাহলে আমরা একটা অ্যালডিহাইড নিলাম তো অ্যালডিহাইড আর হচ্ছে টলন রিজেন্ট এবং হচ্ছে ওয়াটার সলিউশনের মধ্যে তাহলে তখন কী হবে দেখো এই যে যে অ্যালডিহাইডটা আছে অ্যালডিহাইডটা অক্সিডাইজড হয়ে অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ অর্গানিক অ্যাসিড কনভার্ট হয়ে যাবে এবং এইখানে যে সিলভার আয়ন চার চার্জ এখানে পজিটিভ ওয়ান এই পজিটিভ ওয়ান চার্জটা কিন্তু সিলভারের চার্জ কারণ হচ্ছে আমরা জানি অ্যামোনিয়া হচ্ছে নিউট্রাল লিগান তো নিউট্রাল লিগান হওয়ার কোনো কোনো চার্জ নেই তার কারণে ওভারঅল যে চার্জটা সেই প্লাস ওয়ান চার্জটা কিন্তু সিলভারের চার্জ তাহলে সিলভারের চার্জটা এখানে দেখো প্লাস ওয়ান তাহলে সিলভার হচ্ছে এখানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট সিলভার হচ্ছে অক্সিডাইজিং এজেন্ট তো আমরা জানি অক্সিডাইজিং এজেন্ট কী জিনিস অক্সিডাইজিং এজেন্ট হচ্ছে যে অপরকে অক্সিডাইজ করে বাট নিজে রিডিউসড হয় অর্থাৎ নিজে ইলেকট্রন এক্সেপ্ট করে রিডিউস হয় তো দেখো এখানে সিলভারের চার্জ পজিটিভ ওয়ান সিলভারটা এখানে রিডিউসড হয়ে মেটালিক সিলভার ফর্মেশন করছে যেখানে অক্সিডেশন রিডিউস হচ্ছে জিরো এবং তোমার অ্যালডিহাইডকে অক্সিডাইজ করে অ্যাসিডে কনভার্ট করছে এই যে যে সিলভারটা ফর্মেশন হচ্ছে এটি হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারি যে এই স্যাম্পলটা আসলে অ্যালডিহাইড নাকি কিটন তো এই যে সিলভারটা এই সিলভারটা আসলে একটা মিরর ফর্মেশন করে যেটাকে বলা হয় সিলভার মিরর তো টেস্ট টিউবের গায়ে যদি সিলভার মিরর ফর্মেশন হয় দেন আমরা বলবো যে স্যাম্পলটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড আর যদি সিলভার মিরর ফর্মেশন না হয় দেন হচ্ছে কিটন যেহেতু আমরা আগে কনফার্ম হয়ে আসি যে সেটা একটা কার্বনিল কম্পাউন্ড টু ফোর ডি এন পি এইচ টেস্টের মাধ্যমে তাহলে যদি টলন রিজেন্ট টেস্ট দেয় তাহলে সেটা অ্যালডিহাইড আর যদি টেস্ট না দেয় তাহলে সেটা কিটন তো এই সিলভার মিরটা দেখতে কীরকম দেখো সিলভার মিরটা দেখতে এরকম এটা হচ্ছে একটা সিলভার মিরর তো টেস্ট টেবের মধ্যে তুমি স্যাম্পল আর হচ্ছে টলন রিজেন্ট দিয়ে একটু হিট যদি করো ওয়াটার বাতা নিয়ে তাহলে দেখবে কিছুক্ষণ পর এই স্যাম্প টেস্ট টেবের গায়ে এরকম একটা মিরর ফর্মেশন হচ্ছে যেটা হচ্ছে সিলভার মিরর তো এই সিলভার মিরতে আমরা কনফার্ম হয়ে বলতে পারি যে স্যাম্পলটা হচ্ছে আমাদের অ্যালডিহাইড আর যদি সিলভার মিরর ফর্মেশন না হয় তাহলে হচ্ছে স্যাম্পলটা কিটন তো রিমাইন্ডেড যে অ্যালডিহাইড এবং কিটন সেটা কিনা সেটা টেস্ট করার জন্য তার আগে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টু ফোর ডি এন পি এস টেস্ট তো টু ফোর ডি এন পি এস টেস্টের মধ্যে আমরা জেনে নিচ্ছে যে কম্পাউন্ডের মধ্যে সিও গ্রুপ আছে রাইট তো যদি টু ফোর ডি এন পি এস টেস্ট দেয় তাহলে আমরা বললাম ওকে কার্বনিল গ্রুপ কনফার্ম এখন যদি টলন রিজেন্ট টেস্ট দেয় তাহলে আমরা বলতে পারবো ওকে তাহলে কার্বনিল গ্রুপটা হচ্ছে অ্যালডিহাইট তো অ্যালডিহাইট কনফার্ম রাইট অ্যালডিহাইট কনফার্ম আর যদি টলন রিজেন টেস্টটা না দেয় তাহলে সেটা হচ্ছে কিটন কনফার্ম রাইট তাহলে সেটা হচ্ছে কিটন তাহলে আমরা অ্যালডিহাইট এবং কিটন সেটা কনফার্ম করতে পেরেছে টলন রিজেন টেস্টের মাধ্যমে তো আমাদের আর একটা টেস্ট আছে যেটা হচ্ছে তোমার ফেলিং সল তো এখন দেখো ফেলিং সলিউশন টেস্ট আচ্ছা তো ফেলিং সলিউশন কী জিনিস ফেলিং সলিউশন ইজ দ্য কপার সালফেট সল্ট ইন অ্যালকালি মিডিয়াম অর্থাৎ কপার সালফেট
तो एल डी हाइटर साथ फिलिंग सल्यूशन जो एड करी तब देखा जा एल डी हाइट अक्सिडाइज हो एसिडे कन्भार्ट हो जा और हमारे एक रेड पेसिपिटेट पड़े जो हम कपार अक्साइडर की प्लस अक्साइडर रेड पेसिपिटेट तो पेसिपिटेट देखे कन्फार्म होते पर ओ सैम्पलटा एल डी हाइट अर्थात फिलिंग सल्यूशन पजिटिव टेस्ट नीचे से अच्छा तो ये देखो ये कपार सालफेटर चार्ज हो पजिटिव और प्लस टू तो प्लस टू क्या तुम जो बेर करते चाहो तुम्हारा धरल कपार होन हो प्लस सालफार हो प्लस सिक्स और हम अक्सिजन हो माइनस टू तो माइनस टू इंटू फोर इक्ल हो जिरो इक्ल जिरो तो ये हम एन प्लस सिक्स माइनस एट इक्ल जिरो और एन माइनस टू इक्ल जिरो और एन इक्ल टू प्लस टू तो देखो ये कपारे अक्सिडेशन स्टेट हो प्लस टू तो कपार हे ये अक्सिडाइजिंग एजेंट कपार हे अक्सिडाइजिंग एजेंट कपार अक्सिडाइजिंग एजेंट हम ठीक क्यों कर कपार अक्सिडाइजिंग एजेंट हम कपार अन्न के अक्सिडाइज कर निजे रिड्यूस है तो देखो कपार सालफेट ये एल डी हाइट के अक्सिडाइज कर एसिडे कन्भार्ट कर निजे प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट थी एक इलेक्ट्रन एक्सेप्ट कर किस अक्साइड हो गए जैसे कपार अक्सिडेशन हे प्लस वन तै तो सरि कपिप्रस अक्सिडेट फर्मुला हे सी टू अर्थात तुम जो बेर करते हो अक्सिजन स्टेट तो हम टू एन प्लस अक्सिजन हम माइनस टू इक्ल जिरो तो टू एन इक्ल हेखान टू तो एन एखे टू वन तब देखो कपार हेखने रिडिउस हो कपार हे अक्सिडाइज करसे एसिड के सर एल डिहैड के अक्सिडाइज कर एसिडे कन्भार्ट कर कपार प्लस टू स्टेट थी रिडिउस हो कपार वन अक्सिडेशन स्टेट आस तर कारण एक रेड पेसिपिटेट पड़े तो देखो कपार सालफेटर कलर का हे ब्लू कलर और जो किस अक्साइडे रेड पेसिपिटेट पड़े तो ये रेड पेसिपिटेट देखे हमें कनफार्म होते वही सल्यूशन हे तुम वही सैम्पल हे एल डी हाइट कीटन ना तो ये जिस देखते ही कम चलो देखा जाए तो देखो ये हमारे कपार सालफेट अर्थात फिलिंग सल्यूशन कलर तो ये फिलिंग सल्यूशन के सैम्पलर मध्य एड करी दें से जो एल डी हाइट है तो यकम एक पजिटिव टेस्ट अर्थात तुम्हार किस अक्साइडे रेड पेसिपिटेट पड़े हमें रेड पेसिपिटेट देखे बोलते सल्यूशन सैम्पल्ट हे एक एल तो चलो एन ओभारल जिस सामारेज करा जा तो कार्बनल ग्रुपर कन्फार्मेशन जो टेस्ट कर टू फोर डी एन पी एस टेस्ट तो सैम्पल जो टू फोर डी एन पी एस टेस्ट पजिटिव रिजल्ट दे अर्थात एज है दें बताब सैम्पल कार्बनल ग्रुप कन्फार्म तो कार्बनल ग्रुप कन्फार्म बोलते से एक होते एल डी हाइट और हे किटन सो और एल एल डी हाइट ना किटन दें हमें चेक करते जो पजिटिव टेस्ट दे तो चेक करब जो सैम्पल्ट आसल की एल डी हाइट ना कि किटन और जो पजिटिव टेस्ट ना दें परवर्ती टेस्ट करा को दरकार नहीं अर्थात से खान बुझते पर कार्बनल ग्रुप एबसेंट तो धरो पजिटिव टेस्ट दिल तब बुझते कार्बनल ग्रुप कन्फार्म दें टेस्ट कर एल डी हाइट किटन बोझ से टल इंडिया जेंट टेस्ट और हम फिलिंग सल्यूशन टेस्ट तो टल इंडिया जेंट टेस्ट और फिलिंग सल्यूशन टेस्ट जो पजिटिव रिजल्ट दे दें बताते सल्यूशन सैम्पल हे एक एल डी हाइट और जो नेगेटिव रिजल्ट दे तो से किटन तो आज के शिखल कार्बनल ग्रुप के सैम्पल थे क्या भाव आईडेंटिफाई करा जाए और कार्बनल ग्रुप का एल डी हाइट ना किटन से क्या डिटारमैन करा जाए आईडेंटिफाई करा जाए से टेस्ट एक हम फिलिंग टल इंडिया जेंट टेस्ट और फिलिंग सल्यूशन टेस्ट तो थैंक यू सबाई के